Բարև ժողովուր ձեր հետ էլի արմանն է ուսա մեր եկրոր դասն է HTML և CSS կուրսից։ Ես դասում ենք ծանդանենք HTML-ի կարուցվածքին ու կսովորենք հիմնական տեգերը, որը պարունակում են բոլոր վեպսայտերը։ Ուրեմը ինչ են տեգերը։ Տեգերը դրանք բրաուզերի հետ խոսալու միջոց են։ Ավելի լավ հասկանալու համար եկեքնայինք մեզ բոլորիս լավ հայտնի Facebook-ի օրինակը։ Եթե բացենք Facebook-ի էջ, ապա կտեսնենք, որ մեր էկրանների ձախ եւ վերևի հատվածում գտնվում է Facebook-ի լոգոտիպը։ Նրանից մի քիչ աճ գտնվում է Search-ի input-ը, մի քիչ ավելի աճ գտնվում է Search-ի իկոնան։ Եկեք եք հասկանանք թե ես ամեն ինչը Ցուկերբերգը ոնց է արել։ Բնականաբար նա չի նստել իր համակարգ չի առաջ ու ասել, ասենք բրազեր հախբեր։ Մեր Facebook-ի լոգոն դիր ձախ վերևի հատվածում նրանից մի քիչ աճ դիր Search-ի input-ը եւ մի քիչ աճ էլ դիր Search-ի իկոնան։ Բնականաբար մեր բրազերը այդ ամեն ինչը չեր հասկանա։ Ու Ցուկերբերգը այդ ամեն ինչը արելա HTML տեգերի միջոցով։ Հիմա եկեք եք հասկանանք թե ոնց են գրվում HTML տեգերը եւ որը ինչ է նշանակում։ Ուրեմը բացենք մեկ Sublime text-ը, գնանք File, New File, որը կլինի մեր առաջին HTML файլը։ Այստեղ ընտրենք տիպը, սեղմենք HTML-ի վրա եւ գրենք մեր HTML տեգը։ Ուրեմը տեգերը հիմնականում գրվում է զույգերով, այսինքն պարունակում են բացվող եւ փակվող հատված։ Բացվող տեգը գրվում է հետևյալ կերպով։ Դնում ենք չակերտ, գրում ենք HTML, փակում ենք չակերտը։ Փակվող հատվածը ունի հետևյալ տեսք, բացում ենք չակերտը, դնում ենք slash եւ գրում ենք html Ուրեմը մեր բրաուզերը այս տեգը տեսնելուց հետո ինքը հասկանում է որ գործ ունի html ֆայլի հետ։ Երկրորդ կարևոր տեգը դա մեր հետ տեգն է, որտեղ պահվում է մեր վեբսայտի ամբողջ ինֆորմացիան։ Հետ տեգը գրել գրվում է նույն կերպով։ Բացում ենք չակերտը, գրում ենք հետ, փակում ենք չակերտը։ Փակվող հատվածը գրվում է հետևյալ տեսքով։ Բացում ենք չակերտը, դնում ենք slash, գրում ենք հետ եւ փակում ենք չակերտը։ Եկեք հասկանանք թե ինչ ինֆորմացիա կարող է պարունակել մեր վեբսայտը։ Օրինակ, եթե էլի նայենք Facebook-ի էջին, ապա կտեսնենք, որ նրա վերևի հատվածում այստեղ գրված է Facebook, որը հուշում է օգտատերերին, որ սա Facebook-ի էջն է։ Հիմա մեր վեբսայտի օրինակով այստեղ գրված է Your Company Name։ Այս ամեն ինչը գրելու համար մենք պետք է օգտվենք Title tag-ից։ Title tag-ը գրվում է հետևյալ կերպով։ Եվ այստեղ պետք է գրենք Your Company Name։ Հիմա եկեք Save անենք մեր ֆայլը եւ տեսնենք թե ինչ արդյունք ենք ստացել։ Save անելու համար գնում ենք File, այնուհետև Save As։ Եվ ձեր ֆայլը կարող է Save անել ձեր համակարգչի յուրաքանչյուր տեղամասում։ Ես ֆոլդեր եմ ծածել եւ այն դրել եմ Website անունը եւ ինքն ֆայլը սախրանից եմ անում այստեղ եւ առաջի ֆայլի անունը միշտ դրեք index.html հետո կասեմ թե ինչի համար ֆայլը սեվ անելուց հետո եկեք բացենք այն որպիսի տեսնենք ստացված արդյունքները եւ հետեւյալ ֆայլը ծածելու համար աչ կլի կարեք նրա վրա տվեք open with եւ google chrome Որեմը ստացված վեբսայտում կտեսնենք, որ այստեղ գրված անունը ընդունել է այն արժեքը, որը մենք գրել ենք մեր Sublime Text-ում։ Sublime Text-ի թայթլի հատվածում։ Հիմա եկեք ծանոթանանք body tag-ի հետ։ Body tag-ում են գրելու կոդի այն հատվածը, որը բրաուզերը պետք է ցույց տա օգտվողներին։ Այսինքն այ այս հատվածը։ հետևյալ հատվածում Body tag-ը գրվում է հետևյալ կերպով։ Բացում ենք չակերտը, գրում ենք body, փակում ենք չակերտը եւ փակվող տեգը բացում ենք չակերտը, դնում ենք slash, գրում ենք body։ Օրինակի համար եկեք այստեղ գրենք ինչ որ բան եւ տեսնենք թե ինչ է ստացվում։ Եկեք գրենք բարև բոլորին։ Ամեն անգամ գրելուց հետո գնում ենք file, տալիս ենք save կամ control s, որը շատ ավելի հարմար է։ 
Այն ու հետև բացում ենք մեր էջը և սխմում ենք F5 թարմասնելու համար տեսնենք թե ինչ ստացվեց։ Եվ ինչպես տեսնում եք այստեղ գրվեց բարև բոլորին։ Ուրեմն սրանք այն տեգերն էին, որոնք պարունակում են ցանկացած վեբսայտ։ Ավելի լավ հիշելու համար այս տեգեր ուղղակի պետք է հասկանալ, թե դրանք ինչ են նշանակում անգլերենից թարգմանված։ Ուրեմն առաջին դա հետ թեգներ, որը նշանակում է գլուխ, այսինքն գլխում պահվում է վեբսայտի ամբողջ ինֆորմացիան։ Երկրորդը դա թայթլ տեգներ, որը նշանակում է վերնագիր, այսինքն այստեղ գրում ենք մեր վեբսայտի վերնագիրը անունը, եւ երրորդը դա բոդի թեգներ, որը նշանակում է մարմին։ Այս դասի համար այսքան է, եթե հավանացիք չմոռանակ դնել լայք, իսկ հարցերը գրեք կոմենտներում։ Այցելել է kotubs.com website-ը, այսինքն նմանատիպ վիդեոներ դիտելու համար, ինչպես ռուսերեն, այնպես էլ անգլերեն լեզուներով։ Շնորհակալություն, հաջողություն։